एवरी वन वेलकम टू आई एग्जाम डी आज इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगी हमारा मॉक टेस्ट सीरीज डिस्कशन जो कि ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है और अभी तक हमने काफी सारे एप से रिलेटेड मॉक टेस्ट कवर किए हैं सो आई होप यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दोज बेनिफिट ऑफ दोज एंड यू आर मेकिंग अर प्रिपरेशन फिफ्टी परसेंट फास्टर विथ अस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो क्वेरीज हो डाउट हो तो आप हमें रीच कर सकते हो थ्रू दिस ई मेल आई डी और यू कैन इवन गिव अस ऑल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर एप से आप चाहिए मॉक टेस्ट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो और इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑफ क्वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर टॉपिक दैट आल्सो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ आर वीडियो विल बी टेकिंग इट आउट सो बिफोर वी मूव अ हेड फॉर आर टुडे डिस्कशन टू रिमेम्बर टू सब्सक्राइब टू अर चैनल स्टे ट्यून एंड स्टे अपडेटेड एंड डू विजिट आर वेबसाइट जहां पे भी आपको डिटेल मिल जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू द वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम नाउ मूविंग अ हेड विथ आर टूडे डिस्कशन दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द इंश्योरेंस एप तो इंश्योरेंस एप से रिलेटेड जो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है हु कैन नॉमिनेट अ पर्सन टू होम द मनी सिक्योर्ड बाय द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी शैल बी पेड इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पॉलिसी होल्डर तो जो पॉलिसी होल्डर होता है किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का उसके पास ये राइट होता है कि वो नॉमिनेट कर सके एक पर्टिकुलर पर्सन को जिसको भी उस इंश्योरेंस पॉलिसी के अमाउंट को पे किया जाएगा मनी को पे किया जाएगा इन केस ऑफ द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिसी होल्डर ये हमारा सेक्शन 39 जो इंश्योरेंस एक्ट का इससे रिलेटेड प्रोविजन ले डाउन करता है नॉमिनेशन बाय पॉलिसी होल्डर सो दैट पर्टिकुलर सेक्शन मेंशन की जो भी पॉलिसी होल्डर है ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो वो अपने लाइफ में वाइल्ड ही इज अफेक्टिंग द पॉलिसी और एनी टाइम बिफोर द पॉलिसी एक्चुअली गोइंग टू नेट श्योर फॉर पेमेंट नॉमिनेट अ पर्सन टू होम द मनी सिक्योर्ड बाय द पॉलिसी दैट विल बी पेड इन द इवेंट ऑफ इज डेथ सो पॉलिसी होल्डर हैज दैट पर्टिकुलर राइट नो मूविंग ऑन टू अर नेक्स्ट क्वेश्चन विच मैंशन अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस एक्ट द रिकॉर्ड ऑफ द इंश्योरेंस एजेंट शाल बी सो वॉट एवर रिकॉर्ड इज देयर विथ रिस्पेक्ट टू द इंश्योरेंस एजेंट ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है एंड यू कैन सी द वेरियस ऑप्शन डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी विच इज बोथ ए एंड बी सो ए हमारा क्या है मेंटेन्ड एज लॉन्ग एज द इंश्योरेंस एजेंट इज इन द सर्विस एंड फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स आफ्टर सेशन ऑफ अपॉइंटमेंट सेक्शन फोर्टी थ्री इससे रिलेटेड प्रोविजन ले डाउन करता है रिकॉर्ड ऑफ इंश्योरेंस एजेंट द रिकॉर्ड प्रिपेयर बाय द इंश्योर शाल बी मेंटेन as long as the insurance agent is in the service and for a period of 5 years after the cessation of his appointment our next question is question number 3 which mentions according to insurance act when administrator for management of insurance business may be appointed by the authority so under what circumstances the authority can go ahead and appoint an administrator for managing the insurance business and the correct option for this particular question is b which is where the insurer is carrying on life insurance business is acting in a manner which is likely to be prejudicial to the interest of the policy holder of life insurance policies section 52 is related provision laid down karta hai jo yahan pe ki mention hai ki when administrator for management of the insurance business may be appointed now our next question is question number 4 which mentions under the insurance act appeal filed before the national company law appellate tribunal shall be dealt with by it as expeditiously as possible and endeavor shall be made by it and the correct option is b which is to dispose of the appeal finally within 6 months from the date of receipt of the appeal now question number 5 lays down as per the insurance act which of the following are the restrictions with respect to the registration of the name of the insurer and so for this particular question the correct option is d which is either a or c so what is a the name identical with that by which an insurance in existence is already registered or name nearly resembling the names as to be calculated to devise deceive except when the insurer is in existence in the course of being dissolved and signifies its consent to the authority section 5 jo hai mention kar raha hai restriction on the name of insurer kya kya restrictions hai maha mention hai ki insurer jo hai apne name ko nahi register kar sakta hai which is identical with that by which an insurance in existence is already registered or it is so nearly resembling that name as to be calculated to deceive except when the insurer is actually in existence though it is in the course of being 
being dissolved and signifies his consent to the authority that a thief which is so deceiving and all that can be used. So this is with respect to the name. Question number six mentions the authority with the previous approval of the central government shall constitute an advisory committee consisting of and the correct option is C which is not more than five persons having special knowledge and experience of the business of insurance. Section 101B mentioned that the advisory committee the authority with the previous approval of the central government shall for the purpose of section 101A constitute an advisory committee which will be consisting of not more than five persons and they will be having the special knowledge and experience of the business of insurance. So, this is composition with respect to the advisory committee. Now, question number seven mentioned karta hai under the insurance act, no insurer shall be registered unless he has. So, there are certain conditions that have to be fulfilled and then only an insurer can be registered. So, this is with respect to that and the correct option is B which is net owned fund of not less than 5,000 pro rupees. Section 6 mentioned karta requirement as to capital. Waha subsection 2 mentioned karta no insurer shall be registered unless he has a net owned fund of not less than rupees 5,000 pro. Question number 8 mentions the insurance act came into force on. So what is the enforcement date of the insurance act and the correct option is C. 1st of July 1949. Section 1 mein jaha pe ki short title extent and commencement mention hota hai. It is basically mentioned that 1st of July 1949 is the date of enforcement of the insurance act. So with this we come to an end of our today's discussion of the mock test series with respect to insurance act. Jaisa mein ne aapko video ke start mein hi bataya tha agar aap chahte ho ki hum koi particular subject pe ya kisi particular topic ko discuss kare ya mock test discuss kare kisi particular subject se related to aap hamari video ke comment section mein mention kar sakte ho. We will be taking up those topics, the mock test etc which is required by you. So make your preparations 50% faster with us at iExam 